ന്യൂസ് ട്രാക്കിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് മാതൃഭൂമിയുടെ ഒന്നാം പേജിലെ ആ ശീർഷകങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് പോകാം കൺമുന്നിൽ കള്ളവോട്ട് എന്ന മാതൃഭൂമിയുടെ പ്രധാന തലക്കെട്ട് മാതൃഭൂമിയും മനോരമ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കള്ളവോട്ട് ചെയ്തു എന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്ന ആ ബൂത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ ദൃശ്യങ്ങളെടുത്ത് ഒരു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കള്ളവോട്ട് തന്നെ ആണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ മാതൃഭൂമിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് തെളിഞ്ഞൽ ക്രിമിനൽ കേസ് എന്ന മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണയുടെ പ്രസ്താവന അദ്ദേഹം ഇന്നലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞതും ഒന്നാം പേജിൽ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കള്ളവോട്ട് കള്ളവോട്ടിന് ശിക്ഷ ഇങ്ങനെ എന്ന ശീർഷത്തിൽ ഈ കള്ളവോട്ട് തെളിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം വരെ തടവും പിഴയും ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ് ഈ ആൾമാറാട്ടം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ചേർത്ത് ആയിരിക്കും ഇതിന് കേസെടുക്കുക മറ്റൊന്ന് ഫാനി ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപപ്പെട്ടു ചൊവ്വാഴ്ച കരതൊടും എന്ന വാർത്ത കൗതുകം ഉണർത്തുന്ന ഒരു ചിത്രം എല്ലാ ദിനപത്രങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് പല പേജുകളിലായി മാതൃഭൂമി ഒന്നാം പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സഹോദരി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ഇന്നലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഇടയിൽ കാൺപൂർ യു പിയിലെ കാൺപൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹ നിമിഷങ്ങൾ രാഹുലിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ ആ ചിത്രം രണ്ടുപേർക്കും പല സ്ഥലത്ത് ആയിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം യാദൃശ്ചികമായാണ് ഇന്നലെ കാൺപൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് ഈ ജ്യേഷ്ഠത്തെയും അനുജനും കണ്ടുമുട്ടിയത് അവരുടെ സ്നേഹവായ്പ പ്രകടമാക്കുന്ന മനോഹരമായ ചിത്രം മാതൃഭൂമി ഒന്നാം പേജിൽ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ മുഖപ്രസംഗ വിഷയങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കാം ഇന്ന് കേരള കമിതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുകാരെ തുറന്ന് കാട്ടണം എന്ന ശീർഷത്തിൽ ഈ വിഷയം തന്നെയാണ് ഇന്ന് മാതൃഭൂമിയും നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇത് സുപ്രീം കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വളരെ രൂക്ഷമായ ചില പരാമർശങ്ങൾ ബാങ്കിങ് സംവിധാനത്തിന് എതിരെ നടത്തിയത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ തന്നെ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം വിവര അവകാശ നിയമപ്രകാരം നൽകാനുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുക തന്നെ വേണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആ വായ്പകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത് മുടക്കുന്നവരുടെ ആ പേര് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ കാര്യങ്ങൾ ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക തന്നെ വേണം വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം നൽകണം എന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും ഇത് നടപ്പാക്കുന്നതിന് പകരം അത് മറികടക്കാൻ ഉള്ള സൂത്രവിദ്യകൾ തേടുകയാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ചെയ്തത് അതായത് ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ നയം വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തൽ നയം പുതുക്കി എഴുതി ഈ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് മറികടക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമം നടത്തി ഇതിന് എതിരെ ആണ് വിവരാവകാശ പ്രവർത്തകരായ ഗിരീഷ് മിത്തൽ അതുപോലെ തന്നെ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര സുഭാഷ് ചന്ദ്ര അഗർവാൾ ഈ രണ്ടു പേർ നട നൽകിയ ഹർജിയിൽ കോടതി അലക്ഷ്യ ഹർജിയിൽ ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രീം കോടതി രൂക്ഷമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയത് ഇത് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിൽ മാതൃഭൂമിയും അത് തന്നെ ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മുൻപ് ഈ ചെറുകിട ആ വായ്പകൾ ബാങ്ക് മാനേജർമാർക്ക് തന്നെ അനുവദിക്കാൻ അധികാരമുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് കാലത്ത് വലിയ കുഴപ്പം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ തിരിച്ചടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പക്ഷേ ഇത് മുഴുവൻ കോർ ബാങ്കിങ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നതോടുകൂടി ബാങ്കിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസിലും സോണൽ ഓഫീസിലുമായി ഈ വായ്പ കൊടുക്കുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട അനുമതി തീരുമാനങ്ങൾ വന്നതോടുകൂടിയാണ് വൻകിട വായ്പകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വായ്പകൾ നൽകുന്ന ഒരു രീതി വന്നത് മാത്രമല്ല മാത്രമല്ല ഈ തിരിച്ചടവ് കൃത്യം അല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്ന കുറ്റകൃത്യം കൂടി ബാങ്കുകൾ ചെയ്യുന്നു അതിന് റിസർവ് ബാങ്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നു ഇതിനെതിരെയായിരുന്നു ഈ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് മാതൃഭൂമി ഇതേ വിഷയം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അറിയാനുള്ള അവകാശത്തിന് കരുത്തേകുന്ന വിധി എന്ന ശീർഷകത്തിലാണ് ഇത് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് എന്ന നിലയിൽ കൂടിയാണ് സുപ്രീം കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത് കാരണം ഇത് അവസാനത്തെ അവസരം ആയിരിക്കും എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു നമുക്കിനി ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കായിക വാർത്ത കൂടി നോക്കാം ഇന്ന് കേരള കമിതിയുടെ കളിക്കളം പേജിൽ മുന്നിലേക്കെത്തുന്ന മുംബൈ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ചെപ്പോക്കിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിനെ നാൽപ്പത്തി ആറ് റൺസിന് കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് ആണ് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഇന്നലെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയത് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ധോണി ചെന്നൈ കിങ്സിൻ്റെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സിൻ്റെ മുൻനിര